ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మీకు హాలిడేస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా మరి ఏం చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారా టీవీలు చూసుకుంటూ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ కదా బాగా మమ్మీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారా మీరు అందుకే దేవుడు మీకోసం ఆలోచించి ఒక మంచి అవకాశాన్ని మీకు ఇచ్చాడు అదే ఏంటంటే ఈ సండే స్కూల్ ఆన్లైన్ పరిచయ ద్వారా మీతో దేవుడు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట ఓకేనా పిల్లలు మరి ఇప్పటి వరకు మీరు బాగా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక నుండి మాత్రం చక్కగా ఈ ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ పరిచయలో జరిగేటప్పుడు మీరు అందరూ కూడా నాతో కలిసి అదే పనిగా చక్కగా కూర్చొని మీరు పాఠం వినాలన్నమాట సరేనా సరే మనం సండే స్కూల్ పరిచయని స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పిల్లలు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు కూర్చున్న ప్లేస్లోనే నాతో పాటు మోకాళ్ళు వేసి తల ఉంచుకొని ప్రార్థనలో ఏకీభవించా మీకు కుదిరితే ఇంకా మీ పక్క వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి చక్కగా కూర్చోపెట్టి ఈ సండే స్కూల్ వాళ్ళు కూడా వినేటువంటి ఒక అవకాశాన్ని వాళ్ళకి కూడా మీరు కలిగించి ఉండమ్మా సరేనా ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృప్ కలిగిన మా దేవ మీ ఘనమైన నామములకు వేల ఆరు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు ఆశ్చర్యకరుడివి ఆలోచన కరతమైనటువంటి ప్రభు మీ కొందరు ఆరు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి సర్వోన్నతుడ సర్వ సృష్టికి ఆధారభూతుడ మీ యొక్క నోటి మాటతో తండ్రి సకల సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు అయినందుకై మీ కొందరు ఆరు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము కృప కలిగిన దేవుడుగా కనికరిమ గల తండ్రిగా తండ్రి మేడల మీరు చూపుతూ వస్తున్నటువంటి మీ యొక్క కృప కనికరములకై మీ కొందరు ఆరు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి కృప ఈ దినము నా తండ్రి ఈ సాయంకాల సమయంలో నా ప్రభ చిన్న బిడ్డల పరిచర్య విషయంలో తండ్రి మీ ముందుకు వస్తున్నాము కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఆన్లైన్ ద్వారా తండ్రి సండే స్కూల్ పరిచర్యని మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రభ తండ్రి మీ యొక్క కృపని మాకు మెండుగా దయచేస్తూ రమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాము ఏ చిన్న బిడ్డలైతే తండ్రి ప్రభ ఈ సండే స్కూల్ పరిచర్యలో తండ్రి వాళ్ళు ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారు వారందరితో మీరు మాట్లాడుతున్నారండి ప్రభ సాతాను ప్రభ చిన్న బిడ్డలను సైతం మోసపుచ్చాలని చూస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో తండ్రి చిన్న బిడ్డలు తమ యొక్క బాల్య దినములు ఎందే తండ్రి తమ యొక్క సృష్టికర్తని తండ్రి గుర్తు చేసుకునేటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మీరు వారు కలిగిస్తున్నారమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాను కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రభ ఈ సండే స్కూల్ పరిచయ అంతట్లో తండ్రి మీ యొక్క కృపను మెండుగా కోరుకుంటున్నాము మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సంచారాన్ని మెండుగా తండ్రి మేడలు చూపించమని కోరుతూ ఉండగా సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీ యొక్క బిడ్డలకు ఏ మాటలు అవసరమో నా తండ్రి అవే మీరు నా నోటు పలికిస్తున్నారండి ప్రభ సహాయం చేస్తున్నామని పాటలతో మిమ్మల్ని మహింపరిచినయ్యుండగా మీరే మహిం పొందుతురమ్మని తండ్రి సండే స్కూల్ పరిచయ అంతటిలో తండ్రి మీ యొక్క కాపుదలను మెండుగా కురిపిస్తురమ్మని మీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు అతి శ్రేష్టమైన నామున స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడి కొంచెం నామ్ తండ్రి ఆమెన్ ఓకే పిల్లలు ఇప్పుడు మనం కొన్ని యాక్షన్ సాంగ్స్ చూద్దాం సరేనా ఎందుకంటే మీరు అక్కడ కూర్చున్న ప్లేస్లోనే కూర్చొని అన్నవాళ్ళు మీకోసం యాక్షన్ చేస్తా వేసే సాంగ్స్ పాడతారు మీరు కూడా అందులో ఏకీభవిస్తారండి ఓకేనమ్మా
విన్నారా మీకు తెలిసిన పాటలే కదా అవి బాగా విన్నారు కదా మంచి సాంగ్స్ విన్నారు మీరు ఈయన ఎలా అంటేనే డిసెంబర్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది కదా చక్కగా క్రిస్మస్ వస్తుంది మమ్మీ వాళ్ళు కొత్త కొత్త బట్టలు తీస్తారు మీకు హ్యాపీగా డిసెంబర్ కానీ గుర్తుకొస్తుంది మీకు అది కదా కాకపోతే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ కరోనా వల్ల మీరు ఇంట్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది కదా సరే అయితే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ఈ పాటను చెప్పాలనుకుంటున్నాను వీరందరూ కూడా చక్కగా వినాలి ఎందుకంటే నేను తర్వాత మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను వాటికి సమాధానాలు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నాకు పంపించాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే మొట్టమొదట దేవుడు ఈ సృష్టిని చేసినటువంటి క్రమాన్ని నేను మీకు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగా ఇంతకుముందు ఆకాశము భూమి చెట్లు సముద్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు పిల్లలు మీకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ మొత్తం కూడా ఎలా ఉందంట శూన్యముగాను నిరాకారంగాను అంటే ఆకారం లేకుండా ఉందనమాట ఆకారం అనేది లేకుండా శూన్యంగాను నిరాకారంగా ఉందంట ఉన్నటువంటి సమయంలో సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు ఒక ఆలోచన చేశాడు దేవుడు గొప్ప జ్ఞాని కదా పిల్లలు అందుకే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక మంచి ఆలోచన చేశాడు ఏమనంటే నేను ఒక ఒక మంచి ప్రణాళికతోటి నేను ఒక సృష్టిని చేయాలి అని తన మనసులో అనుకున్నాడు అనమాట అనుకుని ఏం చేశాడంటే తను ఆరు రోజులు ఆరు రోజుల్లోనే సృష్టి అంతా కూడా కంప్లీట్ చేశాడు పిల్లలు ఆ మీకు ఖచ్చితంగా సండే స్కూల్ పిల్లలు అనగానే మీకు ముందుగా ఏం తెలిసి ఉండాలంటే ఈ బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా సృష్టిని ఆరు రోజుల్లో చేశాడు కదా ఆ రోజుల్లో ఏ రోజు ఏం చేశాడని ఎవరన్నా అడగగానే మీరు చెప్పాలి కదా కాబట్టి మీరు ముందుగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి మీరు మంచి పిల్లలు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో సండే స్కూల్కి వస్తూ ఉన్నారు ఆ సండే స్కూల్ టీచర్ లాంటి వాళ్ళు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు కదా అయినా కూడా మరోసారి మీకు నేను టెస్ట్ చేస్తానమాట సరేనా చాలా ఏళ్ళ కిందట ఇప్పుడులాగా ఆకాశము భూమి సముద్రము సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు చెట్లు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు పిల్లలు ఎందుకంటే భూమి అంతా కూడా ఎలా ఉందంటే అసలు భూమి అనేది ఆకాశాన్ని సృజించబడినటువంటి సమయంలో శూన్యంగాను నిరాకారంగాను ఉందంట బైబులు గ్రంథం ఆ విధంగా చెప్తా ఉంది అలాంటి శూన్యంలో నుంచి నిరాకారంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం నుంచి దేవుడు ఒక ఆకారాన్ని తీసుకొచ్చాడు కదా మొట్టమొదట దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా మీకు మొట్టమొదట దేవుడు ఏం చేశాడంటే వెలుగుని చేశాడు మొట్టమొదట ఏం చేశాడు వెలుగును చేశాడు అనమాట వెలుగును చేసినప్పుడు ఫస్ట్ డే ఏం చేశాడు దేవుడు వెలుగు కా వెలుగు కమ్మనగానే వెలుగైపోయింది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు తెలుసా తన నోటితోటి మాట అనగానే దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది అయిపోతూ వచ్చింది అనమాట చాలా గ్రేట్ కదా ఎందుకంటే మన దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు శక్తిమంతుడు అనంత జ్ఞానవంతుడు అని మనకి తెలుసు కదా వెలుగు కమ్మనగానే వెలుగు కలిగింది అలాగే చీకటి కమ్మనగానే చీకటి కలిగింది అప్పుడు వెలుగుని చీకటిని వేరు చేశాడంట దేవుడు మీకు తెలుసా చీకటి ఎలా ఉంటుంది మీ అందరూ తెలుసు కదా ఒకసారి అందరూ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకోండి ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే ఏం కనిపిస్తుంది చీకటిగా కనిపిస్తుంది కదా అదేవిధంగా కళ్ళు ఇలా తెరవండి ఎలా ఉంది వెలుగ్గా ఉంది కదా అదే మరి దేవుడు అప్పుడు ఫస్ట్ డే చేసింది ఏంటంటే వెలుగుని చీకటిని దేవుడు చేస్తూ వచ్చాడు కదా ఫస్ట్ డే ఏం చేశాడు వెలుగుని చీకటిని చేశాడు చూసినప్పుడు ఆయనకి చాలా బాగుందంట ఎలా ఉందంట చాలా బాగా చాలా మంచిగా అనిపించింది అనమాట దేవుడికి ఫస్ట్ వెలుగుని చీకటిని చేయగానే దేవునికి చాలా బాగా ఉందండి చూస్తారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా సర్కిల్ వచ్చింది ఇదంతా కూడా వెలుగు అనమాట ఇదంతా కూడా చీకటి కదా ఎలా ఉందంటే వెలుగేమో ఇలా ఉంది పగల్లాగా ఇదేమో చీకటి అంటే రాత్రి అంటే ఆ వెలుగుగా ఉన్న ప్రదేశాన్నేమో పగలు అన్నాడు చీకటిగా ఉన్నదాన్నేమో రాత్రి అని అంటే పగలుని రాత్రిని చేశాడు చూసావా దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు పిల్లలు ఎందుకంటే మరి పగలు లేదనుకో మనం గలాది చీకట్లు ఉండిపోలేము కదా పోనీ చీకటి ఒక్కడే ఉండి పగలు లేకపోయినా బాధే కదా పగలు అయితే ఏం చేస్తారు మీరు మీరైతే చక్కగా స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోతారు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళైతే ఆఫీసెస్కి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ చీకటి పడగానే ఇంటికి వచ్చేసి చక్కగా విశ్రమించి నైట్ ఏం చేస్తారు మీరు నిద్రపోతారు అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడు మన కోసం పగలుని చీకటి అంటే ఆ పగల్ని రాత్రిని చేశాడు అనమాట డే అండ్ నైట్ ఏర్పాటు చేశాడు అలా గొప్పగా మంచి ఆలోచన చేశాడు అనమాట దేవుడు కదా తర్వాత ఫస్ట్ డే కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా సెకండ్ డే సెకండ్ డే ఏం చేశాడో తెలుసా మీకు మీరు మీరు కుదిరితే దగ్గర చక్కగా బైబిల్ పెట్టుకుని పిల్లలు ఇలా బైబిల్ పెట్టుకుంటే బైబిల్లో ఫస్ట్ అధ్యాయంలో మీకు ఫస్ట్ సృష్టి క్రమం మొదట వచ్చిన నుంచి ఉంటుంది అనమాట చాలా చక్కగా బైబిల్ రంగంలో రాయబడింది 
సెకండ్ డే చూస్తే ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుడు ఆకాశాన్ని చేశాడు పిల్లలు కదా ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఆకాశాన్ని మీరు కొలవగలరా ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేస్తారా మమ్మీ వాళ్ళు కానీ డాడీ వాళ్ళు కానీ అడిగారా ఎంత అసలు కొలవడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉంటుందా ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా మన దేవుడు ఆకాశాన్ని ఎంత విశాలమైనటువంటి నీలి రంగు ఆకాశం కదా స్కై కదా అంటే మీ అందరికి చాలా బాగా ఇష్టం కదా నీలి రంగు ఆకాశాన్ని దేవుడు చేస్తూ వచ్చాడు ఆకాశాన్ని ఎంత బాగా సృజించాడు కదా మన కోసం కాబట్టి ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు ఒక్కసారిగా మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత జ్ఞానవంతుడు అని ఖచ్చితంగా అనుకుంటాం కదా ఆయన యొక్క పనులు చూస్తే మనం ఎందుకంటే ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఆయన సృష్టి క్రమం ఎందుకు రాయబడిందంటే దీనిని బట్టి మనం ఆయన యొక్క గొప్ప మహిమను ఏం చేయొచ్చు మనం ప్రచురం చేయొచ్చు పగొడవచ్చు ఎంత గొప్పవాడు మన దేవుడు అని కదా సృష్టిని ఎంత చక్కగా నోటి మాటతో చేశాడు ఎవరైనా చేయగలగా నోటి మాటతో వెలుగు కలుగు అనగానే కలిగిపోయింది మనం చేయాలనుకో చేయగలమలాగా చేయలేం కదా మరి దేవుడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప జ్ఞానవంతుడు కాబట్టి అలా వెలుగుని కమ్మనగానే వెలుగు చీకటి వచ్చేసింది అలాగే ఆకాశం కలగాలని కానీ ఆకాశం చక్కగా పెద్ద ఎంత నీలి రంగు ఆకాశం ఏర్పాటు అయింది అని సెకండ్ ఏం చేశాడంటే దేవుడు ఆకాశాన్ని చేస్తూ వచ్చాడు తర్వాత థర్డ్ డే వచ్చేసరికి టూ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఆకాశాన్ని చక్కగా ఏర్పాటు చేశాడు ఇంకా థర్డ్ డే వచ్చేసరికి ఏం చేశాడో తెలుసా సముద్రం జలములన్నీ కూడా ఒక చోటికి రావాలి అన్నారు దీనికి ముందు మీరు ఆకాశాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి చూడండి ఎలా ఉంది ఆకాశం కదా నీని రంగులో ఉంది కదా ఆకాశం ఇలా దేవుడు ఆకాశాన్ని వేరుపరుస్తూ వచ్చాడు జలములన్నీ నీది జలములు క్రింది జలములు అలా సపరేట్ చేశాడు అప్పుడు ఇదంతా కూడా ఆకాశం అయిపోయింది థర్డ్ డే వచ్చేసరికి దేవుడు జలములన్నీ కూడా ఒక చోటికి వచ్చేసాయి ఒకే చోటు ఉండాలి అని పలికాడు అనమాట ఏమని పలికాడు జలములన్నీ కూడా ఒక చోటే కూర్చోబడాలనగానే జలములన్నీ ఒక చోటుకు వచ్చేసాయి ఎంత గ్రేట్ కదా చాలా గొప్పవాడు దేవుడు నోటితోటి జలములన్నీ ఒక చోటికి రావాలనగానే సముద్రాలుగా జలములన్నీ వచ్చాయి ఎప్పుడన్నా మీరు శ్రీశోకి వెళ్ళారా సముద్రానికి వెళ్ళి ఉంటారు కదా చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు సముద్రం చూడగానే ఆ సముద్రం ఆనకట్టు ఉందా సముద్రానికి చూసారా సముద్రము అంత పెద్ద సముద్రము దానికి ఆనకట్టు అనేది ఉండదు ఎంత గ్రేట్ కదా ఆనకట్ట లేకుండా దేవుడు అలా ఆగిపోమ్మని కానీ సముద్రం అంతవరకే ఉంటుంది చాలా గ్రేట్ కదా ఆ విధంగా సముద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసాడు దేవుడు అదేవిధంగా ఆరిన నేల కావాలి అని పలికాడు మళ్ళీ ఎలా ఉండాలి ఆరిపోయినటువంటి నేల కూడా కలగాలి అని దేవుడు పలికాడు అనమాట పలకగానే ఆరి నేలలో ఏమున్నాయి చక్కగా పెద్ద పెద్ద చెట్లు పుష్పాలు కూరగాయలు కదా మీకు అన్ని ఫ్లవర్స్ అన్నీ తెలుసు కదా రకరకాల ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి చెట్లు మీకు తెలిసిన ఫ్లవర్స్ కొన్ని మీరు ఆలోచించుకోండి చక్కటి గులాబీలు మల్లెపూలు కదా బంతి చామంతి ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఎవరు చేస్తారు పిల్లలు దేవుడే ఆ ఫ్లవర్స్ అన్నీ అలా చెట్లు కలగాలి అనగానే చక్కటి గడ్డి పూలు ఇవన్నీ కూడా మీరు పాటలు అన్నవాళ్ళు చేసినప్పుడు చూశారు కదా ఏం ఏం పాట పాడారు అన్నవాళ్ళు కదా దేవుని యొక్క సృష్టిని గురించి ఆకాశంలో ఏ విధంగా దేవుడు ఆకాశాన్ని ఎట్లా సూర్యుడిని చంద్రుని చేసాడు మీరు పాట విన్నారు కదా గడ్డి పూలు పూలు ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఉన్నత పర్వతాలు మంచు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు దేవుడే ఏర్పాటు చేశాడు అనమాట కాబట్టి సముద్రంలన్నీ ఒక చోట చేరి జలరాసులుగా ఉండాలనగానే చక్కగా సముద్రం ఏర్పడిపోయింది అదేవిధంగా ఆరిన నేల కలగాలనగానే చక్క చక్కగా ఆరిన నేలలో రకరకాల చెట్లు ఫ్రూట్స్ చక్కగా రకరకాల ఫల వృక్షాలు అన్నీ కూడా దేవుడు ఆ టైంలోనే ఏర్పాటు చేశారు చాలా గ్రేట్ కదా పిల్లలు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మనమైతే ఏమైనా పని చేయాలంటే వస్తువులు కావాలి వాటి అన్నింటినీ చేయడానికి రకరకాల పరికరాలు కావాలి కదా దేవుడు గొప్పవాడు కాబట్టి నోటి మాటితోటి వాటి అన్నిటినీ తయారు చేశారు కదా మనం తయారు చేయాలనుకోండి దానికి సంబంధించిన పరికరాలు అన్నీ కావాలి దేవునికి అలా అవసరం లేదు పిల్లలు ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప జ్ఞాని గొప్ప శక్తివంతుడు గొప్ప బలవంతుడు అనంత జ్ఞాని కదా కాబట్టి తన నోటి మాటతో అవన్నీ కూడా సృజించిన దేవుడిగా ఉంటూ వచ్చాడు అనమాట అది త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా థర్డ్ డేలో ఏం చేసి ఏం చేశాడని చెప్పుకున్నాం సముద్రములు ఆరెన్ని నెల చూసారా సముద్రం కనిపిస్తూ ఉంది కదా ఈ సముద్రం తర్వాత ఆరిన నేలలో పెద్ద పెద్ద చెట్లు చిన్న చిన్న గడ్డి పూలు కదా ఇలా దేవుడు ఆరిన నేలలోనేమో చెట్లని పూలని కూరగాయలని మనం మనకు అవసరమైనటువంటి కూరగాయలు మనం తినేటువంటి వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఉంటా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ తింటారు కదా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా దుంపలు కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది మనుషులు కాదు పిల్లలు అన్నీ దేవుడు మన కోసం 
మన యొక్క అక్కర కోసం దేవుడు ఆలోచించి ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు అనమాట త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా త్రీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు మొత్తం సృష్టిని ఎన్ని రోజులు చేశాడు తెలుసా సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ చేశాడు ఇంకా త్రీ డేస్ అయిపోయినా ఈ ఫస్ట్ వెలుగు కమ్మనగానే వెలుగు కలిగింది వెలుగుని చీకటిని వేరు చేశాడు తర్వాత సెకండ్ డే వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు అందమైనటువంటి నీలి రంగు ఆకాశాన్ని తయారు చేశాడు కదా థర్డ్ డే వచ్చేసరికి సముద్రాలని ఆరెండు నేలను తయారు చేశాడు అవన్నీ చూసినప్పుడు దేవుడికి చాలా మంచిగా అనిపించినాయి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు దేవుడు కూడా చక్కగా ఉన్నాయి నేను చూసి చేసినటువంటి సృష్టి చాలా అందంగా ఉంది అని ఫీల్ అయిపోయాడు అనమాట తర్వాత ఫోర్త్ డే వచ్చేసరికి దేవుడు మరొక ఆలోచన చేశాడు పిల్లలు ఏంటో తెలుసా మనకి మనం ఇప్పుడు ఉదయాన్నే ఏంటో వస్తుంది కదా సూర్యుడు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలని కదా దేవుడు ఎంత బాగా తయారు చేశాడు సూర్యుడు ఎంత వేడి నిరజిమ్ముతాడో తెలుసు కదా సూర్యుడు అలాంటి సూర్యుణ్ణి ఎంతో బరువు ఉన్నటువంటి అలాంటి సూర్యుణ్ణి ఆకాశం అలా పెట్టేశాడు సూర్యుణ్ణి తర్వాత చంద్రుణ్ణి తర్వాత నక్షత్రాలు పగలంతా కూడా సూర్యుడు ఉంటాడు రాత్రి అయ్యేసరికి చంద్రుడు ఉంటాడు కదా మరి నైట్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కరెంట్ కనుక్కోకముందు పిల్లలు అందరూ ఆ వెన్నెల్లోనే పనిచేసుకునే వాళ్ళు తెలుసా మీకు కరెంట్ లేనప్పుడు అటువంటి చంద్రుడి యొక్క వెన్నెలతో ప్రజలందరూ కూడా పనిచేసుకున్నారు తర్వాత ఆ కరెంటు కనుక్కున్న తర్వాత ఇలాంటి లైట్స్ అన్నీ వచ్చినాయి మరి దేవుడు పగటిని ఏరడానికేమో సూర్యుణ్ణి రాత్రి ఏరడానికేమో చంద్రుణ్ణి ఏర్పాటు చేశాడు దాంతోపాటు రకరకాల నక్షత్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాడు అనమాట కదా చాలా గ్రేట్ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో మనం దీన్ని బట్టి మనం చెప్పగలం కదా తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు నక్షత్రాలన్నీ రకరకాలన్నీ కనిపిస్తున్నప్పుడు నక్షత్రం లెక్క పెట్టాలని ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పుడైనా లెక్కించగలమా మనం కదా లెక్కించగలమని నక్షత్రాలని కదా కౌంట్ చేయడానికి కూడా వీలేనని నక్షత్రాలు కానీ ఆ నక్షత్రాలన్నిటికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే పేర్లు పెట్టాడు ఎంత గొప్పవాడు కదా ఆయన చాలా గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి ఉన్నవాడు జ్ఞానవంతుడు మనం ఆయన సృష్టిని చూసినప్పుడు నిజంగా మనం ఏం చేయాలి దేవుడిని స్థుతించాలి ఇంత గొప్ప దేవుడు మాకున్నాడని మీరు ఏం చేయాలని మీరు కానీ నేను కానీ దేవుడిని స్థుతించి వారకం ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన చేతి పనులు ఆయన యొక్క మహిమని ఏం చేస్తున్నాయి అంట ప్రజలు పరుస్తున్నాయి కాబట్టి ఆయన యొక్క చేతి పనులన్నీ చూసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి కొనియాడేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలన్నమాట చక్కగా వెలుగుని చేశాడు ఆకాశాన్ని చేశాడు సముద్రాలని ఆరి నేలను చేశాడు తర్వాత సూర్యుని చంద్రుని కూడా చేశాడు చాలా గ్రేట్ కదా పిల్లలు ఇంకా ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసరికి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా మొట్టమొదట చలించేటువంటి జీవరాశులు ఏమో తెలుసా మన మానవులు చేయక ముందు కూడా చలించేటువంటి జీవరాశులుగా ముందు ఫిషెస్ చేశాడు దేవుడు తెలుసా మీకు ఆ సంగతి సముద్రంలో మొట్టమొదట చలించేటువంటి జీవరాశులు ఏంటో తెలుసా ఫిషెస్ అని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ కదా మీకు తెలుసు కదా రకరకాల బ్లూ వేల్స్ ఫిషెస్లో రకరకాలు ఉంటాయి కదా ఏమేమి ఉంటాయో మీకు మేము మమ్మీ వాళ్ళు చక్కగా కూర వండేసి పెడతా ఉంటారు కదా ఫిషెస్ ఫ్రై కూరలు కదా ఇవన్నీ కూడా ఆ సముద్రము సమృద్ధిగా పుట్టించాలని దేవుడు నోటితో పలికినప్పుడు ఫిషెస్ ఆ సముద్రం ఉన్నటువంటి జీవరసాన్ని కూడా ఏర్పడ్డాయి పిల్లలు చాలా గ్రేట్ కదా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో మన కాబట్టి వీటన్నిటి ప్రకారం దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చాడు రకరకాల ఫిషెస్ని చేస్తూ వచ్చాడు అనమాట ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఇవి చూస్తే ఏమి కనిపిస్తూ ఉంది కదా ఏం కనిపిస్తూ ఉంది సముద్రము తర్వాత ఫిషెస్ వీటితో పాటు దేవుడు పక్షులను కూడా సృజించాడు ఫిఫ్త్ డేనే ఏం సృజించాడు చేపలు ఫిషెస్తో పాటు సముద్రం ఉన్నటువంటి జీవరాశాన్నిటితో పాటు రకరకాల పక్షులను కూడా సృజించాడు ఇవి రెండు పక్షుల పేర్లు కూడా మీకు తెలుసు కదా పిల్లలు ఏం తెలుసు మీకు రకరకాలుగా ఆ పక్షులన్నీ కూడా పక్షుల రకాలు మీరు చెప్పండి ఏమేమి తెలుసు మీకు పిచ్చుకులు పావురాలు గోరింకలు రామచిలకులు కదా ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ అన్నీ తెలుసు కదా అవన్నీ కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకు డే ఫోర్లో సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలని చెప్పాను కదా ఒకసారి చూడండి సూర్యుడు తర్వాత చంద్రుడు ఎందుకంటే ఇవి మరలా మీకు వర్క్ ఇస్తాను పిల్లలు ఇవే మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చక్కగా మీరు వర్క్ చేయాలి తర్వాత ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఫిషెస్ తర్వాత బర్డ్స్ దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తారు ఫిఫ్త్ డే చేసిన ఏంటంటే ఆ సముద్రంలో ఉన్న జీవరాశులు అన్నీ ఏర్పాటు అవ్వాలని దేవుడు చెప్పగానే అలా ఏర్పాటు అవుతూ వచ్చింది తర్వాత ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ని కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తారు కదా ఆయన నోటి మాటతో ఇవన్నీ చేశాడు పిల్లలు తర్వాత ఇంకా ఫైవ్ డేస్ కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ డే ఏం చేశాడు వెలుగుని చీకటిని చేశాడు సెకండ్ డే ఏం చేశాడు ఆకాశాన్ని తయారు చేశాడు థర్డ్ డే వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు దేవుడు నదులని 
సముద్రాలను ఆరెండు నెలలను ఏర్పాటు చేస్తాడు కదా సముద్రాన్ని చేస్తాడు ఫోర్త్ డే వచ్చేసరికి సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి ఏర్పాటు చేస్తాడు కదా తర్వాత ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్పుకున్నాము చెల్లించేటువంటి జీవరాశి ఫిషెస్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు కదా ఒకసారి అవన్నీ చూస్తుంటే మనకి ఎంత ఆనందం వేస్తుంది కదా పిల్లలు ఎంత చక్కగా దేవుడు రకరకాల పక్షులను తయారు చేశాడు వాటికి జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చాడు పిల్లలు కదా పక్షులకి ఎవరన్నా వాళ్ళ పక్షులు వాటి బిడ్డలకి ఆహారం ఎలా ఇస్తే మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తారా తమ నోటితో తీసుకొచ్చి ఆ పక్షులకి నోటితోటే వాటి బిడ్డలకు పెడతారు ఆ జ్ఞానం ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడే ఇచ్చాడు కదా అలాగా మీరు ఎప్పుడన్నా రకరకాలంగా చేసినటువంటి వాటిల్లో చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చేపలు కదా చేపలు గీతటం ఎవరు నేర్పించారు అది కూడా దేవుడే నేర్పించాడు అవన్నీ వాటికి ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడే ఇస్తూ వచ్చాడు అనమాట ఇంకా సిక్స్త్ డే వచ్చేసరికి దేవుడు జంతువులు కూడా చేశాడు జంతువులు జంతువులు అంటే మీకు తెలుసు కదా ఏమేం జంతువులు ఉంటాయి వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి పెట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా క్రూర జంతువులు ఉంటాయి కదా మీకు తెలుసు కదా టైగర్ లయన్ కదా ఇలాంటి యానిమల్స్ ఉంటాయి అలాగే పెట్ యానిమల్స్ మనం ఇళ్లలో కూడా కొన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాం కదా కొంతమంది ఆవులు గేదెలు కోళ్ళు కదా ఇవన్నీ చూస్తారా వాటిని చూసినప్పుడు ఒకసారి మీరు ఎప్పుడైనా పరిసి నుంచి చూడండి పెట్ యానిమల్స్ని చూస్తే కోడిని ఎప్పుడైనా చూస్తారా కోడి తన బిడ్డలన్నింటినీ తన రెక్కల కింద ఇలా కాపాడేసుకుంటుంది కదా అది ఎవరు చేయరు ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడే ఇస్తూ వచ్చాడు అనమాట గేదెలు కూడా ఎంత చక్కగా తమ బిడ్డల్ని నాలుగుతో నాకుతో దగ్గరికి తీసుకుంటాయి కదా ఆ ప్రేమని దేవుడే వాటికి ఇస్తూ వచ్చాడు అనమాట ఆ విధంగా జంతువులన్నింటినీ దేవుడు తయారు చేశాడు ఇంకా ప్రాముఖ్యంగా ఆ సిక్స్త్ డే రోజు మరొక మరొకరిని కూడా తయారు చేశాడు ఎవరో తెలుసా మానవుల్ని కూడా తయారు చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాత ఆ దేవునికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది వీటన్నిటిని చూసుకోవడానికి వీటన్నిటిని ఏలడానికి ఒక మనిషి కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని దేవుడు ఏం చేశాడు పిల్లలు తన స్వరూపమందు తన చేతులతో మట్టిని తీసుకొని మానవుని తయారు చేశాడు మీకు తెలుసు కదా ఎవరు మొట్టమొదటి మానవుడు కదా మీకు అందరికి తెలుసు ఎవరు ఆదం ఎంత బాగా తయారు చేశాడంటే తన పోలిక చొప్పున తన స్వరూపంలో చాలా ఇష్టంగా మానవుని దేవుడు తయారు చేసుకున్నాడు పిల్లలు కదా ఆ విధంగా సృష్టి అంతటితో పాటు చివరి రోజు వచ్చేసరికి ఎవరు తయారు చేయబడ్డారు ఆదాం కూడా తయారు చేయబడతా వచ్చాడు అనమాట అదేవిధంగా తయారు చేసినటువంటి ఆ మానవుణ్ణి తన స్వరూపంతో దేవుడు తయారు చేస్తా వచ్చాడు అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా మానవుడు ఏర్పాటు అయ్యాడు ఇప్పుడు సిక్స్ డే చేసినటువంటి చూడండి ఒకసారి జంతువులు చూస్తూ ఉన్నారా టైగర్ లయన్ తర్వాత ఆదాము తర్వాత అవ్వ ఆదాముకి సాటీని సహాయంగా అవ్వను కూడా తయారు చేస్తారు కదా వీళ్ళిద్దరు కలిసి చక్కగా మనమైతే ఈ విధంగా టైగర్ దగ్గర కూర్చుంటాము పిల్లలు భయపడతాం కదా ఎందుకంటే అది క్లోరో జంతువు కదా భయం కానీ ఆ టైంలో ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఆదాంతో కలిసి ఉన్నాయి ఈ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఆదాంతో కలిసి ఉన్నాయి అనమాట కలిసి ఉండి భయం లేకుండా ఆ విధంగా ఉండేటువంటి విధానంతో దేవుడు తయారు చేశాడు కదా కాబట్టి ఆ విధంగా చేసినటువంటి మానవుణ్ణి దేవుడి తర్వాత చేయొద్దనటువంటి పనిని ఆదాం చేయడం ద్వారా చక్కగా అంత ఆనందమైనటువంటి ఆ ఏదైనా తోట చక్కగా తోటను ఏర్పాటు చేసేటువంటి తోటలు రకరకాల ఆయన తినడానికి అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అనమాట చక్కగా పోషించేటువంటి అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాడు అయితే ఈ సాతాన్ మంచిది కాదు కదా పిల్లలు సాతాన్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుళ్ళు దగ్గరగా ఉంటామో మన దేవుని నుంచి దూరం చేయడానికి రకరకాల ప్లాన్స్ వేస్తుంది తెలుసా కాబట్టి ఆ సమయంలోనే ఆదాము అవ్వ ఉన్నప్పుడు అవ్వ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అవ్వని ఏం చేసింది తన ప్లాన్ తోటి చేయొద్దని పని చేసేలాగా పురిగొలిపింది సాత సర్పం రూపంలో వచ్చి ఏంటి ఇది నిజమా ఆ పండు తింటే ఎలా అవుతారు ఏం కారు మీరు సూపర్గా ఉంటారు చక్కగా ఉంటారు ఎందుకు తినేసేయండి పండని చెప్పేసి చెప్పేసరికి అవ్వైనా దేవుడు మమ్మల్ని తినొద్దని చెప్పాడు కదా ఆగిందా ఆకుండా ఆ సర్పం చెప్పినటువంటి మాట వినేసి ఆ ఫ్రూట్ని ఏం చేసేసింది తినేసింది దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆ పండుని ఆ ఒక్క చెట్టు ఆ ఒక్క చెట్టు ఫలాలే కదా తినొద్దు అన్నాడు మిగతా అన్ని తినొచ్చు అన్నాడు కదా మరి అవ్వ ఆగలేకపోయింది చూసావా అందుకే సొంత నిర్ణయం చేసుకుంది తద్వారా పాపం అనేది ఒక మనుషుల ద్వారా పాపము పాపము ద్వారా మరణం భూమి మీదకి వచ్చేసింది పిల్లలు చదా దాని ద్వారా ఇప్పుడు మరణం అనేది అందరికీ కూడా సం లేకపోతే ఇలాగా ఇప్పుడున్నటువంటి ఇలాంటి రోగాలు జ్వరాలు దగ్గులు జలుబులు కరోనాలు ఇవన్నీ ఉండేయా అప్పుడు దేవుడు చేసినప్పుడు ఇలాంటివి ఏమి లేవు ఎందుకంటే అంత మంచిదిగా ఉంది ఇలాంటి బలహీనతలు రోగాలు జబ్బులు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి మానవుడు చేసినటువంటి పాపం ద్వారానే ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే మానవుడు పాపం ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం కదా 
కాబట్టి దేవుడు ఏదైనా చెప్తే దానికి మనం ఏం చేయాలి లోబడి ఉండాలి లోబడి ఉంటేనే ఏం జరుగుతుందంటే దేవుడు మనల్ని దగ్గరకు తీసుకునేవాడిగా ఉంటాడు ఎప్పుడైతే లోబడమో దేవుడు ఏం చేస్తాడు మనల్ని ఆదా మావని ఏదైనా తోట నుంచి త్రోస్ వేసినట్టుగా త్రోస్ వేస్తాడు అయినప్పటికీ దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు కాబట్టి నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే మన దేవుడు ఒకసారి చేసినటువంటి సృష్టి మొత్తాన్ని గమనించి చూస్తే ఎంత గొప్ప దేవుడో కదా అనిపిస్తుంది కదా మనకి అందుకే యోగ గ్రంథంలో భూమి సృష్టించబడినటువంటి ఈ భూమికి నేను పునాదులు వేశానని చెప్తున్నాను మీకు తెలుసా భూమికి పునాదులు ఉన్నాయని తెలుసా ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి మందిరము నిలబడాలంటే ఒక స్తంభాలు పిల్లర్ని ఏర్పాటు చేశారు కదా అదేవిధంగా భూమికి కూడా దేవుడు పునాదులను ఏర్పాటు చేశాడు అంటారు కదా మరి సైంటిస్టులు కూడా అన్నటువంటి విషయం భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కనిపెట్టారు కానీ అది ఎప్పుడో ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం యోగ గ్రంథంలో రాయబడి పిల్లలు అదేవిధంగా యోగు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో చూస్తే ఆకాశానికి స్తంభాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాడు తెలుసా మీకు ఆకాశంలో ఆకాశ విషయాల ఆ స్తంభములు విస్మయం ముందునే అని రాయబడింది మీకు తెలుసా ఆకాశానికి స్తంభాలు ఉన్నాయి అని తెలుసా మీకు దేవుడు ఎంత గ్రేట్ కదా ఇప్పుడు ఎన్నో రకరకాల ప్రయత్నాలు మన సైంటిస్టులు శాస్త్రంలో ఏదో కనిపెట్టాలని చేస్తున్నారు కానీ దేవుని జ్ఞానాన్ని అందుకోగలరా పిల్లలు కదా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు దేవుడు మనకి ఏం అవసరమో అవేం రాయబడింది భూమికి పునాదులు వేశాడు ఆకాశానికి ఆకాశం యొక్క స్తంభాలు విస్మయం ముందుని అని యోగ గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో రాయబడింది మరి ఆకాశానికి స్తంభాలను ఏర్పాటు చేశాడంట మరి అన్నీ కూడా సైంటిస్టులు కనుక్కునగలిగారా కనుక్కోలేకపోయారు కదా ఎందుకంటే ఆ వీరి యొక్క జ్ఞానము దేవుడు ఎక్కడో మర్చిపోయిన చిన్న వెర్రి లాంటిది అంతే తప్ప ఈ సైంటిస్టులు రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి ఏదో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాను కానీ దేవుడు అవసరమైనంత మేరకి మనకు ఏర్పాటు చేస్తాడు అవి మాత్రమే తెలుసుకునేటువంటి విషయాలని ఈ గ్రంథంలో రాయి ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఫుల్ఫిల్ అనమాట ఈ బైబిల్ గ్రంథానికి ఇంకా దాంట్లో మళ్ళీ సరి చేయాల్సింది కలపాల్సింది ఏం లేదు సైంటిస్టులు తయారు చేసిన థీరీస్ అనుకోండి ఒకరు ఒక థీరీ చేస్తే మరొకరు వచ్చేసి మరొక సైంటిస్ట్ వచ్చి దాంట్లో మళ్ళీ ఇలా కాదు ఇలా కాదని చెప్తారు కానీ బైబిల్ అలా కాదు బైబిల్ ఫుల్ఫిల్ అనమాట అంటే దీంట్లో ఏం రాయబడిందో అది కరెక్ట్ అనమాట ఏం రాయబడిందో అది కరెక్ట్ అందుకే మనకి సైంటిస్టులు అంట యూనివర్స్ యూనివర్స్ అంటే విశ్వం ఈ విశ్వం ఎలా ఆ చేయబడిందానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు పిల్లలు సైన్స్ సైంటిస్టులు యూనివర్స్ యూని అంటే సింగిల్ అలాగే వర్స్ అంటే స్పోకెన్ సెంటెన్స్ యూనివర్స్ అంటే పలిక ఎవరో ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక శక్తి పలికనది వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు పిల్లలు యూనివర్స్ అంటే యూని అంటే సింగిల్ వర్స్ అంటే స్పోకెన్ సెంటెన్స్ అనమాట దేవుడు పలికను పలకడం వల్ల సృష్టి ఏర్పడింది అని సైంటిస్టులు చెప్పుకున్నారు ఇంకా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసా పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ సృష్టిని కొన్ని వాళ్ళు ఒక విధానంలో ఆర్డర్లో పెట్టారు ఏంటంటే టైము ఎనర్జీ మ్యాటర్ అలాగే స్పేస్ క్రియేషన్ అది చూస్తే మనకి ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన గుర్తుకొస్తుంది పిల్లలు టైం అంటే ఆదిలు తర్వాత ఎనర్జీ అంటే దేవుడు తర్వాత మ్యాటర్ అంటే భూమి స్పేస్ అంటే ఆకాశం తర్వాత క్రియేషన్ అంటే సృజించను ఆది ఎందు దేవుడు భూమిని ఆకాశంను సృజించను సైంటిస్టులు ఒప్పుకున్నారు ఆది ఎందు వాళ్ళు దేవుణ్ణి కరెక్ట్గా ఒప్పుకోరు కానీ ఏదో ఒక శక్తి మాత్రం నడిపిస్తుందని కొంతమంది సైంటిస్టులు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కొటేషన్స్తో చెప్పడం జరిగింది పిల్లలు ఆ శక్తి మనకు తెలుసు కదా ఎందుకంటే మన బైబిల్కి తెలుసుకున్న వాళ్ళము మన సండే స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలము మన సండే స్కూల్ టీచర్స్ కరెక్ట్గా చెప్తారు కాబట్టి ఆ పవర్ ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు మనం సర్వశక్తి మధ్యడైన మన దేవుడే అని మనం గట్టిగా చెప్పగలం కదా ఆది ఎందు దేవుడు ఏం చేశాడంట భూమి ఆకాశములను సృజించను కదా అదే ఆది అంటే టైం ఎనర్జీ మ్యాటర్ స్పేస్ క్రియేషన్ కదా ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేశారు మన సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి మన దేవుడే ఇవన్నీ కూడా చేశాడు పిల్లలు కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా దేవుడు సృష్టిని ఏ విధంగా చేస్తూ వచ్చాడో మీరు చక్కగా తెలుసుకున్నారు నేను మరలా వచ్చి అడిగినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి కదా ఫస్ట్ డే ఏం చేశాడు ఫస్ట్ డే వెలుగు చేశాడు కదా సెకండ్ డే ఆకాశాన్ని చేశాడు థర్డ్ డే సముద్రాన్ని ఆరణ్యాలను చేశాడు ఫోర్త్ డే సూర్యుని చంద్రుని నక్షత్రాన్ని చేశాడు ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసరికి ఫిషెస్ మొట్టమొదటి చెల్లించేటువంటి జీవరాశులుగా ఫిషెస్ని అందులో ఉన్నటువంటి రకరకాల ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ తిమ్మింగులాలు ఆక్టోబస్ ఇవన్నీ సముద్రంలో ఉంటాయి కదా అలాంటి జీవరాశులన్నిటిని కూడా ఆ దేవుడు తయారు చేశాడు అనమాట తర్వాత సిక్స్త్ డే వచ్చేసరికి ఆ ఫిషెస్తో పాటు పక్షులను కూడా తయారు చేశారు సిక్స్త్ డే వచ్చేసరికి జంతువుల్ని 
అలాగే తన స్వరూపు ముందు మారులు కూడా తయారు చేశాడు కదా పిల్లలు మరి ఇంత గొప్ప దేవుడు ఇంత గొప్ప దేవుడికి ఒక బలహీనత ఉంది పిల్లలు తెలుసా మనం ఎంత పాపం చేసినా ఎంత తప్పులు చేసినా ఏసయ్యా నన్ను క్షమించు అంటే ఏం చేస్తాడు తెలుసా రాబిడ్డ అని మనల్ని తన దగ్గరకి గుండెల దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు అంత గొప్పవాడు అనమాట మన ఏసయ్య కాబట్టి అలాంటి గొప్ప దేవుడు నీకోసం నా కోసం ఏం చేస్తాడో తెలిసే పిల్లలు ఇంత గొప్ప క్రియేషన్ గొప్ప సృష్టి మానవులు సైంటిస్టులకి శాస్త్రంలో అంత పట్టినటువంటి విషయాలు ఇంకా శోధిస్తున్నటువంటి ఇంకా అంతరిక్షంలో ఏముంది ఆ అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల్లో ఏముంది అని అంత శోధించేటువంటి సైంటిస్టులు కూడా అంత పట్టినటువంటి ఇంత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే తన బిడ్డని మన కోసం ఈ భూమి మీద పొంది తన ప్రాణం ఇచ్చేంతగా మనల్ని ప్రేమించాడు ఇంత గొప్ప దేవునికి అసలు మనం తలుచుకోవడానికి కూడా అర్హత ఉందా పిల్లలు లేదు కానీ అంత గొప్ప దేవుడు మనల్ని ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమించి తన యొక్క స్వరూ తన సొంత కుమారుణ్ణి భూమి మీదకి పెంపాడు పిల్లలు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి పంపి ఆయన తన రక్తం ద్వారా మన యొక్క ప్రతి పాపాన్ని కడగడానికి ఇష్టపడ్డాడు పిల్లలు కదా చాలా గ్రేట్ కదా మరి ఇంత త్యాగం చేసిన దేవుణ్ణి నువ్వు ఇంకా అంగీకరించలేదనుకో ఏసై అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు అందుకే నువ్వు ఎప్పుడే ఈ క్షణం ఏం చేయాలి ఏసైని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి నువ్వు చిన్నతనంలో దేవుడిని నమ్ముకున్నావు అనుకో నీ విషయంలో దేవుడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు తెస్తాడో నువ్వే గమనించు కదా ఎందుకంటే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఆ పరలోకం నుండి భూమి మీదకి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని ఆ సిలువు మీద అర్పిస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి ఆ గొప్ప దేవుడిని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు పిల్లలు ఎందుకంటే మన జీవిత పర్యాంత పర్య అంటే చనిపోయేంత వరకు దేవుని అంటి పెట్టుకుని ఉంటే మనకు మంచి దేవుని రాజ్యంలో మనకు స్థానాన్ని ఇస్తానని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి పిల్లలు మీరు ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఏసైని స్వరక్షకునిగా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి నువ్వు ఇష్టపడాలి సరైన పిల్లలు అర్థమైంది కదా అయితే మీరు మీకు ఒక వర్క్ మీకు వర్క్ ఏంటంటే మీరు మీకు బైబిల్ వర్స్ కేజీ పిల్లలు ప్రైమరీ పిల్లలు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఏముందో చూడండి ఒకసారి ఆది కాండం ఈ యొక్క బైబిల్స్లో మమ్మీ వాళ్ళు ఉంటే మమ్మీ వాళ్ళ సాయం తీసుకోవచ్చు అన్న వాళ్ళు ఉంటే అన్న వాళ్ళ సాయమైనా మీరు తీసుకోవచ్చు చూడండి కేజీ పిల్లలు ప్రైమరీ పిల్లలు ఆది కాండం అంటే జెన్సిస్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ అనమాట ఏముంది అక్కడ ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశంను సృజించను ఈ మెమరీ వర్డ్ పిల్లలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశంను సృజించను ఇది మెమరీ వర్స్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను మరలా మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అడుగుతాను అలాగే జూనియర్ సీనియర్ పిల్లలు వచ్చేసరికి సాంగ్స్ కీర్తనలు హండ్రెడ్ కీర్తనలు హండ్రెడ్ అండ్ థర్డ్ వర్స్ థర్డ్ హండ్రెడ్ వర్స్ థర్డ్లో ఏముందో చూడండి ఆయనే మనలను గుర్తించను మనము ఆయన వారము ఏముంది అక్కడ ఆయనే యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకోండి అయితే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది మాత్రం ఆయనే మనలను గుర్తించను మనము ఆయన వారము ఇది మెమరీ వర్స్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోని పిల్లలు జూనియర్ సీనియర్ పిల్లలకేమో సాంగ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ వర్స్ త త్రీ తర్వాత చిన్నపిల్లలు వచ్చేసరికి కేజు పిల్లలు ప్రైమరీ పిల్లలు వచ్చేసరికి జెన్సిస్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ అండ్ ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించాను తర్వాత మీరు ఇంటి దగ్గర మీకు ఒక వర్క్ కూడా ఉంది పిల్లలు మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి కేజు పిల్లలు వచ్చేసరికి ఇలా మమ్మీ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని అయితే అన్న వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు కానీ అక్క వాళ్ళు కానీ ఉంటారు కదా ఇలా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే దేవుడు ఏం సృజించాడు మీరు ఇలా ఒక పేపర్ తీసుకొని ఇలా సర్కిల్ గీసి ఆ వెలుగుని చీకటిని వేయాలి ఓకేనా తర్వాత ప్రైమరీ వాళ్ళు వచ్చేసరికి సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ ఏం చేశాడని చెప్పుకున్నాం మనం ఆకాశాన్ని చేశాడని చెప్పుకున్నాం కదా సెకండ్ డే థర్డ్ డే వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు సముద్రములు ఆరిన మేళ ఈ రెండు కూడా కొంచెం పెద్ద చాప్ చాప్ట అయినా తీసుకొని మీరు వేయొచ్చు ఈ సెకండ్ డే ఆకాశము థర్డ్ డే వచ్చేసరికి ఈ సముద్రము తర్వాత ఇంకేముంది ఆరిన నెల మీద చెట్లు ఇవి ఈ రెండు కూడా మీరు ఇంటి దగ్గర వర్క్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా తర్వాత జూనియర్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి జూనియర్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ జూనియర్ జూనియర్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చేసరికి వర్క్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ చూసారు కదా ఫోర్త్ డే ఏం చేస్తాడు దేవుడు సూర్యుని చంద్రుణ్ణి ఫిఫ్త్ డే వచ్చేసరికి 
फिशेस नी फ्लाइंग बर्ड्स नी चेस ऐड करा इधे और चाहिए जूनियर्स चाहिए इनका सीनियर्स अच्छे सर की फोर्थ डे फिफ्थ डे एंड सिक्स्थ डे इम ओड कोड़ा मेरे चक्कर का भैया सीनियर्स अच्छे कुछ पैदा पहले लगा था मेरे अंचे इस तरह डे फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स्थ डे जंतुल नी आधा मुनी अब नेताएं चेस ऐड करा इलाइव नी कोड़ा मेरे इंटी देख रहा चाहिए मेरे कुदर ते चक्कर का व्हाट्सएप पे फोटो लो चक्कर स्क्रीन शॉट लाल पीसेस कोण्डी ना क व्हाट्सएप कोड मेरे चेंज ओके ना पिल लाड में इनका था देवड़ इन तक गप्पो वाड़ो इन तक नान मंत्रो इन तक सुस्तिन चेसन देवड़ो तना संतक कुमार ने मार कौसी भूमि दे कैला पाप बिच्छड़ो आई नेला चन Minum, na santer raksi tu nunggang ke Kristen minum, pradhan jessku. Okey, na pilu? Okey. Pradhan jessku nama itu? Okey. Pradhan jessku nama andra gula, mokal jessku ni, cakap kakal mus kundi. Prem galih nama tandi, krup galih nama dewa, mungkin mana nama mu kelala dewan dina mulu, bus potong mu cermin 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 nama tandi. Sunday school pada ceri log, minyak itu nama, krup kain ni kono nama itu tu cermin 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 nama prapa. Sini betul tu nama prapa, balik dina mulu yang jatandi. और नड़ा वर्ष में तो वो ने नेहर पढ़ने में रिचे पिने ठुम आधारम प्रकारम प्रपा इस संडे स्कूल परिचय लो तले मियो का स्विस्टी निगुर्ची मियो का ज्ञाना निगुर्ची मियो का अच्छे ती पनल निगुर्ची तेल स्कोडा ने मिर्चे पिने क्रोपकाई मियो का नाम सुपुर चेलिंच कौन चुना प्रपा इस स्विस्टी क्रामों लो मियो का ज्ञा� Pada video ni perubahan atau ni beri cerita ni tak asal dengan cerita perubahan. Yang orang itu yang online perbincangan ini kan, justru orang orang anda itu korang bermain terhadap tu orang ni perubahan. Sama yang cahaya, kunci yang orang dengan visi ni, sahaja ni, cerita ni kalau orang ini nanti tu orang ini nanti ni, orang orang macam ni kalau ni ni memang ni sangat terakhir kan orang yang beri cerita ni tanda ni awak asyik orang kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ini tanda orang ni kalau kita orang ni perubahan tanda orang ये कार्य के मंत्र लोग तो नहीं हैं प्रसिद्ध आप में मंत्र में उदय चेष्टन दिखाएं मैं कौन है नाम सुधर चलने इंच कौन चु मैं प्रीकुमार ने मराक्षी को नहीं ऐसे प्रभारत इस टेस्ट में नाम हम ना स्तुति इंची प्राप्त इंची आई वेड कुछ नाम तन्हे आमिन प्रेस लाड बिल्लू